这个男人半夜去独居老头家做客，喝下一杯茶后晕了过去。第二天醒来，发现自己被绑在轮椅上，而且双腿麻木。他掀开毯子一看，自己竟然被截肢了。到了晚上，发现手也被控制，之后更是被缝上一件人皮大衣，彻头彻尾的变成了一头海象。今天小雪给大家讲一部小伙子被改造成怪物的恐怖电影《长牙》。华莱士和泰迪是两个知名的网络主播，专门搜集猎奇视频分享给网友。这天啊，他们发布了一条自残的视频。视频中的男孩想要模仿沙斯比尔，结果长刀一划，直接削断了男孩的右腿。华莱士和泰迪不但没有表现出同情，反而放肆的嘲笑，出言嘲笑这个可怜的小胖子。这个视频的点击率疯狂的上涨。为了吸引更多的网友观看，华莱士决定下周就去加拿大拜访一下当事人。看看他现在是不是成了轮椅上的人。但是等华莱士来到小胖子家里，他彻底傻眼了。小胖子受不了网上的风言风语，被逼自杀了。华莱士算是白跑了一趟。下周的播放主题没了内容。为了不浪费这五百五十美金的机票，他来到一间酒吧，准备采访几个加拿大人找点素材。在酒吧的洗手间里，华莱士在众多的小广告中注意到一个关键词——冒险。翻开一看，这是一个老头贴的广告。说他年轻时跟着船游历了很多地方，一路上的奇闻异事无人分享。现在招募一个倾听者分享他的故事。华莱士眼前一亮啊，未来一年的素材都有着落了。马上就联系了老头老豪，然后火急火燎的赶到了他的林中小屋。见面后的第一件事就是借厕所。等华莱士从厕所里出来，老豪已经沏好了茶水，两个人聊得十分投机。简单了解了华莱士的情况后，老豪不经意提到自己和海明威是朋友。他在诺曼底登陆日之前，在一艘船上遇到过海明威。当时诺曼底禁止海明威下船，这让他很生气，郁闷的来船舱找酒喝。当时年仅十六岁的老豪正在厨房削土豆，他擅作主张的给海明威弄了一瓶酒。直到现在，老豪都保留着那个酒瓶。顺着壁炉望过去，华莱士发现一块奇怪的骨头。老豪说。这个呀是海象的命根子，这是一只曾经救过他的海象。当年他搭乘的船只撞上冰山，只剩下他一个人漂泊在一望无际的海上，而且还是晚上，海面一片漆黑。他抓着救生圈，随波逐流，突然感觉到有一个巨大的生物，快速的东西朝他靠近。这是他第一次感受到恐惧。等老豪第二天醒来，发现自己躺在一座小岛的岸边，他站起来后看到了自己的救命恩人——一头海象。他把自己当做孩子一样抱在怀里为他取暖。老豪这时候觉得世界上没有谁比海象对他更好了。直到六个月后，故事听到一半，华莱士突然觉得视线越来越模糊了。等再次醒来，天已经亮了。华莱士感到头昏脑胀。老豪惋惜地告诉他，昨晚一只巨型蜘蛛咬了你的腿。医生为了防止毒液的侵入，直接锯掉了他中毒的腿。华莱士这才注意到自己感觉不到腿的存在了，他想要报警，但是老豪说医生为了防止有人打扰他休息，把手机都带走了，并且答应晚饭后就会让他打电话的。餐桌上，华莱士昏昏欲睡，四肢因为麻药都无法动弹。老豪问他怎么不吃饭呢？华莱士知道被蜘蛛咬伤中毒都是老豪的谎言，于是放声大喊救命。老豪走过来就是一巴掌。他这时才说出了自己的变态目的，他制作了一件特别的海象服装，要将华莱士装进去变成一只海象，并且要求华莱士学着海象说话。他痛苦地喊救命，这个声音到了老豪这里就变成了海象说话那样的悦耳动听。华莱士心里后悔极了，还听啥故事呀？命都要搭进去了。原本第二天就应该回家的华莱士，已经三天音信全无了。女友小美还以为他抛弃了自己，跑外国妞去了。他找到泰迪，一顿哭诉，感情他也是个海王啊！一边和华莱士卿卿我我，转身就和泰迪进行床上运动。办事前，小美想再打一次电话，铃声吵醒了昏迷中的华莱士。不是说手机被收走了吗？怎么会有手机铃声呢、啊？华莱士一下子来了精神，果然在客厅的桌子上发现了自己的手机。他刚准备接听，小美已经挂了电话。再打回去，小美就已经回到床上和泰迪交流感情了。华莱士只好留言让小美来救他。随后他又拨通了泰迪的电话。虽然泰迪看到了来电信息，但春宵一刻值千金呐、啊，他可不想在这个时候出幺蛾子，直接当做没看见。
巴拉士同样留言求救。刚说出老猴要将自己改造成动物，就被赶来的老猴敲晕了。老猴给他两个选择：要么成为海象，要么去死。第二天一早，小美看到了华莱士的留言，再看看泰迪的手机，也有未接来电，意识到事情不妙。但这个时候再打电话过去，已经无济于事。华莱士被送上了手术台，老猴亲自操刀进行改造。他不断讲述着自己悲惨的身世。原来老豪是个孤儿，很小的时候便父母双亡，他只能被送往精神病院抚养。十五岁前，每天都要被虐待、侮辱、强奸。后来他逃上了一艘船，去往美国，再也没有回家。故事讲完了，华莱士的手术也已经完成了，他变成了这样。老豪将他关在了一间室内泳池，一个小小的平台就是华莱士的容身之地。此刻他已经被割去舌头，无法说话。只能像海象一样啊啊的嚎叫，全身披着缝合的皮肉，嘴巴上被插入两颗尖牙。华莱士挪动着身体想要逃跑，但是一根铁链将他牢牢拴住。他绝望地看着岸上的老豪，现在自己这副鬼模样全都拜他所赐，而罪魁祸首还把他当做老朋友一样叙旧，并且开始了下一步的改造计划。要想真的变成一头海象，华莱士必须学会游泳。老豪启动开关，华莱士被拖入水中，他使劲地趴在地板上，但海象的手臂根本抓不住。华莱士沉入水池，扑棱了几下。他还没有习惯像海象那样用笨重的身体去游泳，整个人沉了下去。他看到水池底部有一具残骸，瞬间明白了，他不是唯一的受害者。华莱士挣扎着浮出水面，现在他必须想办法先活下去。好不容易上了岸，老豪太累了，他背靠着华莱士开始唱歌。华莱士根本不想和这样的恶魔待在一起。老豪开始了下一项海象训练，他丢给华莱士一条生鱼，这就是你今天的晚餐。为了活下去，华莱士不得不生啃鱼肉。这一刻开始，他的内心已经开始兽化了。小美和泰迪接到华莱士的留言，马上前往加拿大展开营救。小美第一时间选择报警，但是对方听到失踪的是一名网络主播后，直接挂断了电话。又是一群搞事情的网红。两个人之后根据华莱士的租车信息一路寻找，但还是一无所获后，只能再一次打电话报警。警察觉得这十有八九是个玩笑啊，在加拿大根本就没有老豪这个名字的人，线索中断了。但一位老警察提到一起类似案件，受害者也是被砍掉双腿，然后莫名失踪。这个看上去有点神志不清的老警察，二十多年来一直在寻找老豪，但是这个人神出鬼没，变态至极。老警察为了找到这个连环杀人凶手，牺牲了自己的婚姻和生活。直到他接到小美的电话，才终于有了信心。这一次，他觉得离凶手很近了。老豪已经杀害了二十三条人命，他的作案手法一直都是一样的。消失一个月以后，警方都能找到几块组织，并且他们的大腿都是从膝盖处被切断的，手臂都被融合在一起，然后被缝在身上。他们的嘴巴和牙齿很糟糕，舌头会被割掉。老警察两年前曾和老豪有过一面之缘，但是他没能认出这个杀人犯。当时他去到老豪的小木屋调查一起失踪案，有个球员看到酒吧厕所的广告，来到了木屋附近。老豪装扮成一个癫狂的老头，声称和一群小孩去了球场给教练当助理。事后老警察才想起来，当地根本就没有球场。再去调查老人的名字，查无此人。一个月后，警察发现了这名球员的躯干出现在一个下水道内，而那名老人也离奇失踪。这次事件后，老警察对这起案子上了心。所有的被害者都有一个共同的特征，嘴里都有个洞。老豪砍掉他们的腿，缝合他们的手臂。根据被害者母亲的猜想，老豪在制造一种怪物。老警察决定从对华莱士最熟悉的人下手，了解华莱士开车的习惯。小美想到，她喜欢去便利店买啤酒。三个人带着华莱士的照片来到酒吧附近的便利店。服务生一眼便认出了华莱士。当时他在和老豪通了电话后，顺手将一个地址记在了便签本上。而此时的老豪正带着华莱士练习游泳，他滔滔不绝地说出了海象的故事。当年他被救上小岛之后，为了生存下去，杀害了自己的救命恩人海象，吃掉了他的肉和体筋。但几个小时以后，救援的船只出现，他却看见了自己满手鲜血。这件事他后悔了十五年。当时海象明明有机会将他制服，却没有动手。老豪想和华莱士来一次角色扮演，彻底解开自己的心结。他穿上同样的海象外衣，很明显，这也是真皮缝制。两个人在平台上相互撞击，场面滑稽又血腥。华莱士的吼叫吸引了赶来的小美和泰迪，他
，他们马上跑进房子里救人。而此时两个人的战斗还在继续，华莱士的训练还是有效的。他用自己的尖牙刺穿了老豪的脚背，趁老豪倒地不起，华莱士扑到了他的身上，用尖牙刺入他的心脏。老豪的心愿终于达成了。闯入房间的小美和泰迪刚好看到了这血腥的一幕，华莱士已经不能说话，只能像海象一样疯狂嘶吼。一年后的动物园里，小美和泰迪前来探望华莱士，他已经变不回人了。海象池变成他的新家，小美喊了他的名字，却没有得到回应。他将准备好的鱼肉丢进去，华莱士马上扑腾的身子跑出来，他已经彻底被兽化了，满足的吃着地上的鱼肉。看着哭泣的小美，华莱士发出了凄惨哀怨的叫声，他再也回不去了。曾经以嘲笑别人的痛苦为乐趣的主播，现在却成为了人人观赏的稀奇动物。其实早在成名的过程中，华莱士就已经丧失了人性，这样的悲惨结局就是对他的最大讽刺。看完电影的造型，让人直呼受不了。但是人性的丑恶、变态的经历、扭曲的心理，哪个不比这热乎乎的造型更令人作呕呢？好了，今天的故事就说到这里。喜欢小雪的朋友，记得点赞订阅哦。我们下期再见，拜拜。